Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. E aí, meu querido amigo ouvinte, tudo bem com você? Além de estar aqui na companhia da Voz da Esperança, você está na companhia de Deus? É, porque se você estiver andando no caminho que o Senhor traçou para você, meu querido amigo ouvinte, coisas surpreendentes poderão acontecer. Foi o que aconteceu com Jonas. Quando ele passou a aceitar, a andar no caminho que Deus tinha planejado para ele, o evangelismo dele foi surpreendente. Alguns trechos do capítulo de hoje relatam o seguinte. Pela segunda vez, Deus disse a Jonas, Apronte-se! Vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive e começou a anunciar. Dentro de 40 dias Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e todos, desde os mais importantes até os mais humildes, estavam arrependidos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Jonas chegou à capital da Síria, que era Nínive. Daí, com ousadia, ele proclamou a notícia que Deus tinha dado para ele. Então, o que aconteceu naquela cidade foi surpreendente. Nesse capítulo de hoje, meu irmão, a gente encontra uma estampa do verdadeiro arrependimento de uma gente que jamais esperaríamos que se arrependesse, né? O que será que causou esse giro de 180 graus? Porque se a conversão é individual e se os convertidos são a minoria, imaginar a conversão de uma capital inteira é uma surpresa muito grande, não acha? É claro que, assim como em muitas outras partes da Bíblia, aqui não tem todos os detalhes, de forma que a gente tem que se contentar com o relato que temos. Mas o relato que nós temos aqui é suficiente para nos dar mais uma visão do amor de Deus, cheio de graça para com os pecadores. Com certeza, o que completou a obra foi a graça. Graça essa é disponível a você também hoje, ok? Você ouviu. Reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.